రేపు త్రీ మెన్ కమిటీ సమావేశం కానుంది ఏపీ తెలంగాణ ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్ చీఫ్ లతో పాటు కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డ్ సెక్రటరీస్ కలిసి భేటీ కానున్నారు ఈ సమావేశంలో నీటి పంపకాలపై రెండు రాష్ట్రాలు తమ వాదనలు వినిపించనున్నాయి ఇప్పటికే వాటాకు మించి అదనంగా నీరు వాడుకుందని కృష్ణా బోర్డుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఫిర్యాదు చేసింది మరొక వైపు వేసవిలో నీటి అద్దడి దృష్ట్యా ఇంకా పదిహేడు టీఎంసీల నీరు కావాలని బోర్డుకు లేఖ రాసిన ఏపీ నీటి కోసం రెండు రాష్ట్రాలు వాటా కోసం పట్టుబడుతున్నాయి దీంతో రేపు త్రీ మెన్ కమిటీ భేటీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందన్న దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది ఇప్పటి వరకు రాజకీయ నాయకుల బయోపిక్ల విడుదలపై ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేవని ఎవరైనా ఎన్నికల కమిషన్ కు ఫిర్యాదు చేస్తే పరిశీలిస్తామని అన్నారు రాష్ట ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రజత్ కుమార్ ఈ ఎన్నికల్లో సోషల్ మీడియాపై నిరంతర నిఘా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు అభ్యర్థుల సోషల్ మీడియా అకౌంట్ వివరాలు కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుందన్నారు లోక్సభ ఎన్నికలకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని తెలిపారు గత సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో నిబంధనలు పాటించని అభ్యర్థులపై ఎన్నికల కమిషన్ కఠిన చర్యలు చేపట్టింది ఎన్నికల సమయంలో అభ్యర్థులు చేసిన ఖర్చుల వివరాలు ఫలితాలు ప్రకటించిన నలభై ఐదు రోజుల్లో అందజేయాల్సి ఉంటుంది వివరాలు సమర్పించని అభ్యర్థులను త్వరలో జరగబోయే భవిష్యత్తులో జరిగే ఎన్నికల్లో అనర్హులుగా ఈసీ ప్రకటించింది మొత్తం అరవై రెండు మందిపై వేటు వేయగా అందులో పదిహేను మందిని రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం వరకు ముప్పై మందిని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు పదిహేడు మందిని రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు అనర్హులుగా ప్రకటించింది ఎన్నికల కమిషన్ హైదరాబాద్ లో మరో మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ స్కామ్ వెలుగు చూసింది ఒకటి కాదు రెండు కాదు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల భారీ స్కామ్ బయటపడింది ఈ బిజ్ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా మోసాలకు పాల్పడిందని ఆ సంస్థ దాదాపు వెయ్యి కోట్లు వసూలు చేసినట్లు తెలిసిందని సైబరాబాద్ సిపి సజ్జనార్ తెలిపారు ఈ బిజ్ సంస్థను నోయిడాలో రెండు పేల ఒకటిలో ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు సంస్థ నిర్వాహకులుగా పవన్ ఆయన కుటుంబ సభ్యులే ఉన్నారని అన్నారు చైన్ సిస్టమ్ లో సభ్యుల్ని చేర్పిస్తే కమిషన్ ఇస్తామని చెప్పడంతో పాటు తక్కువ డబ్బుతో ఎక్కువ సంపాదించవచ్చని చెప్పి మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తెలిపారు ఈ బిజ్ సంస్థలో దాదాపు ఏడు లక్షల మంది సభ్యులు ఉన్నట్లు తెలిసిందన్నారు సైబరాబాద్ పరిధిలో మల్టీ లెవెల్ మార్కెటింగ్ పేరుతో మోసాలకు పాల్పడ్డట్టు చెప్పారు చెన్నై బెంగళూరులో పెద్ద సంఖ్యలో మోసపోయారని అన్నారు వీరి అకౌంట్లలో ఉన్న డెబ్బై కోట్ల రూపాయలను పోలీసులు సీజ్ చేశారు సంస్థలో పదహారు వేలు కట్టి సభ్యులుగా చేరితే పదివేల పాయింట్లు ఇస్తారు సభ్యులుగా చేరిన వ్యక్తికి కమిషన్ రావాలంటే మరో ఇద్దరిని చేర్పించాలి యువతను ఆకట్టుకోవడానికి ఈ లర్నింగ్ కోర్స్ అని చెబుతారు సభ్యులకు కంప్యూటర్ కోర్స్ నేర్పిస్తామని చెబుతారు ఈ లర్నింగ్ పేరుతో యాభై ఎనిమిది రకాల కోర్సులు నేర్పిస్తామని చెబుతారు రెండు నెలల తర్వాత క్విజ్ ఏర్పాటు చేస్తామంటారు కోర్సు పూర్తయ్యాక యాభై శాతం మార్కులు వస్తే ధృవపత్రం ఇస్తామంటారు ఈ లర్నింగ్ కోర్సుకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఆమోదం లేదు ముప్పై వేలతో మరో ముగ్గురిని చేర్పిస్తే హాలిడే ప్యాకేజ్ కూడా ఇస్తామంటారు బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు మాదాపూర్ పిఎస్ లో కేసు నమోదైంది సంస్థ నుంచి మోసపోయిన బాధితులు ఫిర్యాదు చేయడానికి ఇంకా వస్తున్నట్లు తెలిపారు ఆదిలాబాద్ వరంగల్ లోనూ ఇప్పటికే కేసులు నమోదైనట్లు చెప్పారు ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు ఒకరిని అరెస్ట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఇలాంటి సంస్థల స్కీంలకు ప్రజలు మోసపోవద్దని సిపి సూచించారు బైనరీ స్కీమ్ బైనరీ స్కీమ్ ద్వారా ఇది నడిచింది సో మొత్తం చాలా ఇంపార్టెంట్ బెంగళూరులో చెన్నైలో కూడా చాలా చోట్ల ఇది స్కీమ్ నడుస్తుంది సో ముఖ్యంగా ఇనిషియల్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ ఫీజు సో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు పాయింట్ వ్యాలీస్ అంటారు టెన్ థౌసండ్ పాయింట్ వ్యాలీస్ ఇస్తారు సో ఇట్లా మీరు ఒకరి నుంచి ఇద్దరు ఇద్దరి నుంచి మళ్ళీ ముగ్గురు ఇట్లా జాయిన్ చేసుకుంటూ పోతే మీకు కమిషన్ వస్తానంటున్నారు సో దాదాపు ఐదు లక్ష బిజినెస్ వ్యాలీ అయితే ఒక ఆర్బిట్ అంటారు ఒక లెగ్ కంప్లీట్ అయితే మీకు నైన్ పర్సెంట్ కమిషన్ వస్తుందని చెప్పి చెప్తారు ఎట్లా మీకు ఈ ఆర్బిట్ అయితేనే ఉంటుంది ఒక లెగ్ అయితే ఉంటే మీకు కూడా వాళ్ళు రకరకాల పదవీలు ఇస్తారు మీకు గోల్డ్ మెంబర్ అని చెప్పి డైమండ్ మెంబరు డిప్లొమాట్ సిల్వర్ డిప్లొమాట్ గోల్డ్ డిప్లొమాట్ డైమండ్ డిప్లొమాట్ అంబాసిడర్ ఇట్లా రకరకాల చైర్మన్ మెంబర్ అని చెప్పి చాలా రకరకాల పదవీలు ఇచ్చి వాళ్ళకు మోటివేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సో ముఖ్యంగా ఇదంతా కూడా ఇచ్చేదంత ప్రోడక్ట్ చాలా ఏదంటే ఈ లెర్నింగ్ కాంప్యూటర్ కోర్స్ అని చెప్తారు కానీ ఎక్కడ కూడా మనకు ఫిజికల్ ఫార్మ్స్ కానీ ఎట్లా ఉండదు కొత్త కొత్త సాఫ్ట్వేర్ నేర్పిస్తామని డబ్బు వసూలు చేసి ఇచ్చే వరకు తమ నోట్లో మట్టి కొట్టారని బాధితులు చెప్తున్నారు డబ్బులు అడిగినా కోర్సులు నేర్పించాలని అడిగినా తమను నేరస్తుల చూశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నేను తెలుసుకునే ఏంటండి ఇది ఒక ఈ లర్నింగ్ కోర్సెస్ నా ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి దీనిలో కోర్సెస్ అవి ఉంటాయి సో ఈ దీన్ని ఎట్లా చేసినామంటే మన ఫ్యూచర్
సో ఒకవేళ కోర్సెస్ ఉన్నాయంటే నాకు బెటర్ అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో నేను అనుకున్నాను మన దాని తర్వాత ఏమైనా అంటే ఈ కంపెనీ అయితే నువ్వు జాయిన్ అయ్యారు ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినావు సిక్స్టీన్ థౌసండ్ పెట్టి మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నీకు ఈ ఫ్యూచర్ అనేది ఈ మనీ ఎవ్రీ ఎవ్రీ మంత్ మనకి నీకు డబ్బులు అవుతుందని చెప్పారు సో డబ్బులు అవుతే బెటర్ అయ్యా ఎందుకంటే నేను కాలేజీలో ఉంటున్నా కదా సో హాస్టల్ ఫీజు యూజ్ అవుతుందని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో నేను ఇంట్లో పేరెంట్స్ని అడిగి కన్విన్స్ చేసి అరేంజ్ చేశాను సో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ తర్వాత వెళ్ళి అడిగిన నన్ను జాయిన్ చేసిన పర్సన్స్ని సో సార్ మీరు ఇట్లా జాయిన్ అయితే మీకు డబ్బులు వస్తాయి అన్నా కదా వన్ మంత్ అయిపోయిన టూ మంత్ అయితే ఇంకా రాలేగా అంటే లేదు బాబు నువ్వు ఇంకా నువ్వు నీకు డబ్బులు కావాలంటే నీ నువ్వు ఎట్లా జాయిన్ అవ్వ ఇలాగా నీ ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అవ్వాలంటే సార్ మీరు జాయిన్ అప్పుడు చెప్పండి అంటే నువ్వు అడగలే కాదు అని హైదరాబాద్ గచ్చిబోలిలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల పోలీస్ కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలదేగాయి మసీద్ బండ నుంచి గచ్చిబోలి ఐఐటి జంక్షన్ వైపు వెళుతుండగా ఘటన జరిగింది కారులో ఉన్న వారు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు స్థానికులు మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసినా ప్రయోజనం లేకపోయింది కార్ పూర్తిగా కాలిపోయింది అర్ధరాత్రి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని లేడీస్ హాస్టల్లో కలకలం మొదలైంది తమ సమస్యలు పట్టించుకునే వారే లేరంటూ విద్యార్థినులు ఆందోళనకు దిగారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని లేడీస్ హాస్టల్ వెనుకదారిలో రాత్రి వేళల్లో పోకిరీలు ఆకదాయిలు తెష్టవేస్తున్నారు కాలేజ్ నుంచి హాస్టల్కు వెళ్లాలంటేనే విద్యార్థులు భయంతో వణుకుతున్నారు ఈ ప్రాంతంలో రాత్రి వేళల్లో విద్యుత్ దీపాలు వెలగడం లేదు ఒంటరిగా హాస్టల్కు వెళ్లలేని పరిస్థితి పోకిరీలు ఆట కట్టించాలని ఎన్ని మార్లు వేడుకున్నా ఆలకించేవారే కరువయ్యారని వాపోయారు యువతులు మరోవైపు హాస్టల్లో వడ్డించే అన్నంలో పురుగులొస్తున్నాయంటూ అర్ధాకలితో పడుకుంటున్నామని విద్యార్థినులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అక్కడ వెళ్ళి చూడగానే మనం చూడని ఫిలిమ్స్ అని అక్కడే కనిపిస్తుంది అది చాలా ఘోరంగా ఉంటది ఎట్లా అంటే అంకుల్ మన డాడీ ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటారు రాంగ్ థింగ్స్ అండ్ వల్గర్ థింగ్స్ వి కాంట్ ఫేస్ ఇవెన్ సీరియస్లీ కనీసం రోడ్ మీద నడవడానికి కూడా లైట్స్ లో షిమ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన ఇక్కడ నుంచి లేట్ కావాల్సిన బ్యాక్ స్టాప్ వెళ్ళినా కూడా అట్లీస్ట్ లైట్స్ కూడా ఎట్లా నడవాలి అసలు రూట్ లో నైట్ అయ్యి అట్లీస్ట్ హాస్టల్కి రావడానికి లేట్ అయింది అని రావడానికి కూడా మనం ధైర్యం సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు లేడీస్ హాస్టల్ కు చేరుకున్నారు పోఖరీల ఆట కట్టిస్తామని హాస్టల్ లో సమస్యను ఓయూ అధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని భరోసా ఇచ్చారు ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థినుల్ని శాంతింపజేశారు దీంతో ఆందోళన సద్దు మణిగింది ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ ఖమ్మం జిల్లాల్లో ప్రాజెక్టులపై ఆయా జిల్లాల ప్రజాప్రతినిధులతో సమీక్షించారు సీఎం కేసీఆర్ ప్రాజెక్టులు శరవేగంగా పూర్తి చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అన్నారు సీఎం కృష్ణానది ప్రాజెక్టులకు నీరు అందకపోతే గోదావరి నీరు అందేలా ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం నిర్వహణకు ప్రాజెక్టు ఆపరేషన్ మాన్యువల్ రూపొందించాలన్నారు అన్ని అనుకూలతలు ఉన్న ఖమ్మం జిల్లాలో కరువు క్షమించరాని నేరమన్నారు ఖమ్మం జిల్లాను సస్యశ్యామలం చేసేలా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం జరగాలన్నారు దమ్ముగూడ నుంచి బయ్యారం వరకు గోదావరి నీరు ఎత్తిపోసి సాగునీరు ఇవ్వాలన్నారు అటవీ హక్కుల చట్టం అసైన్డ్ భూములకు సైతం సాగునీరు అందించాలన్నారు సమైక్య పాలనలో ఎక్కువగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నష్టపోయిందని సీఎం తెలిపారు జూరాల ద్వారా ఎక్కువ ప్రాజెక్టుల రూపకల్పనతో నీరు సరిపోని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందన్నారు కల్వకుర్తి నెట్టెంపాడు కోయిల్ సాగర్ భీమా ద్వారా ఆయకట్టుకు నీరు అందించాలన్నారు ఎక్కడికక్కడ అవసరమైన జలాశయాల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి చెరువులు నింపే ప్రణాళిక రూపొందించాలని సీఎం సూచించారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తి ఆర్టీఏ ఆఫీసులో దొంగలు పడ్డారు సోమవారం అర్ధరాత్రి ఆఫీసులో కొన్ని విలువైన డాక్యుమెంట్స్ చోరీకి ప్రయత్నించిన దొంగలు చివరికి అక్కడున్న ఒక ఉద్యోగికి చెందిన కారు ఎత్తుకెళ్లిపోయారు మంగళవారం ఉదయం కార్యాలయానికి వచ్చిన అధికారులు సిబ్బంది మొత్తం చిందరవందరగా ఉండడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నా కూడా అవి పనిచేయడం లేదు
मेदक जिला इंटर स्टूडेंट आंजने फ्लैंग स्क्वा प्रमीला राणी चेचेक घटन पै विवाद राजुदे कावाल तन एग्जाम डीबार चार आरोप स्टूडेंट कौड़ेपल्ली प्रभु जूनियर कलाशाल इंटर सैकंड इयर एंपीसी चंजने निबार चार एग्जाम रास्त तन पकन कावाल पेपर वेसी बुक्स प्रयत्न चार आरोप बाधि विद्यारति स्टाफ रूम की तस्क मरी तन पै फ्लैंग स्क्वा प्रमीला राणी चेचेक आरोप फ्लैंग स्क्वा तीर पै सर्वत्र विमर्शा विद्यारति पैचेकार प्रश्न विद्यारति संघाल नायक कौड़ेपल्ल प्रभु जूनियर कलाशाल घटना कलकल रेप गवर्नमेंट कॉलेज टाप विद्यारति कावाल प्रवेट कॉलेज याजमा कुमक बुक्स आरोप एन कचार ऊपंदक मुदे प्रभाल पर्व शुरू नोट कटक रेखल परगलती एन कल वेला ओटर देवि ने आकानी पार्टी पार्ट अन्नी का अंदर अति मुख्यमंत्री प्रलोभन तो लोबरच इंदम डबू नगदू ले गिफ्ट एरगवे ओटल राबार इपू सार्वत्रिक एन कू अदे जो इप्तवरू इनपे दाक नोट कटल एन कड्यूल विदल काव बैठक एन कड अमल की राव तो पोसकड़ सोदा चुनाव डबू तरली वाहन पटक पश्चिम गोदावरी जिला वुंगटूर मंडल नारायणपुर टोल गेट समीप में मोत बंगार बिस्कट सीजु विशाख ना एलूर वेत तनखी चय गोल बिस्कट दारी मोत बिस्कट चूसी पोले षाक पट सव दादा पद रूपये अच्छा वे एन कृष्टि बंगारा इनकम टाक्स अधिकार अगिस्ा जिला एसपी रविप्रकाश मोव बंगारा की संबंधी अन्नी पेपर तम वाय व्यापार सत्यनारायण चब्त अनपुर जि मड़क सिर मंडल यू रंगापुर आर लक्षल अरवे वेल रूपये सीजेश कर्नाटक तुमकूर नीचे पागड को एला आधार डबूत नगद तस्क व्यक्ति बिह्य व्यापार सतीश कुमार अच्छे डबू को आधार चूपक मोतम सोमी अधिक आंध्र ओडा सरहदन डबून स्वाधीन परचक श्रीकाकुम जिला इच्छापुर चक्स्ट वनखील आंध्र प्रदेश को तनखी चुनाव आरोपये नगद चूपक नगद स्वाधीन परचु मरली रूपये नगद पटक डबू तो पटना व्यक्ति सिविल काटर चूपू स्वाधीन परचूर जिला मंगलगी लक्ष्य रूपये नगद दी आर बंगला दूसरी तनखील निर्वहिस्ट भारी मोत पटे डबू व्यक्त रिजिस्ट्रेषन आफी एन कल वे हईदराबाद के नवाल सोम प्रत्येक दृष्टि सारे गत एन कौत नगद अक्रम रणा जरूर अन तनखील मुम्मर गुजरात नीचे हईदराबाद वस्त निघा मोत नोट कटल बैठ पड़ाई नदी भारी मोत नगद मोस्टली काचीगूड़ तरह सुलता बजार पुलिस स्टेशन लिमिट जो अपार्ट फ्रॉम नय्टी लैक फिफ्टी थौज फोर हड्रेड रूपी सीजर थ्री क्या कौंटिंग मशीन तरवा नागर बैक्स हेव आलो बीन रिकवर्ड